Jo, tack. Alltså, jag ska koncentrera mig mestadels om vad som vi har gjort i Tammefors, min egen stad. Men jag ska börja med, med Finland i... Aha, var är det här? Ja. I generellt därför att orientationen i Finland är ganska olik när man jämför med Danmark eller Great Britain och tydligen Sverige också. Finnarna uppskattar, jag kunde säga överuppskattar teknik, då och då eller alltid på kostnad av den sociala infrastrukturen. Och ni kanske kommer ihåg att på 90-talet var Finland i spetsen i den här internationella ICT-utvecklingen, men så är det inte mer om man är lite sorgsen och försöker att göra något med det nu. Och regulärt har också vår regering någon sorts program om IT-samhälleutvecklingen. Nu för tiden är det bara statsrådets principbeslut. Och jag ska visa något om det här beslutet i de här nästa sliderna. Men ni måste ta en orienterings, ett orienteringsögonglass på era ögon och titta hur mycket finns det potentiellt delaktighet, delaktighetsärenden inom de här programpunkter. Jag skulle säga inte för mycket. Och därför är jag ganska nöjd. Jag ringde till de här människorna som, som förbereder eller sysslar med den här nästa uppdatering för det nästa öron, för nästa regeringsperiod. Och där ska delaktigheten vara i klar fokus. Jag fann ett litet papper om vad de säger och, och orden som, som just de utslagna och humanitet och delaktighet och för alla repeteras här gång efter gång. Men i det här systemet som vi har på nu koncentrerar sig i de här infrastrukturer och lite också i teknik. Ja, jag skulle säga att man behöver de här elementerna. Men jag är lite sorgsen att jag inte finner de här, i de här officiella papperna för mycket om just hur man ökar kunskaper och kunnigheter hos medborgarna. Jag tog här, här några, några ö, detaljerade förklaringar vad menar de här mest um, lovande titlar, men de är också ganska systemorienterade. IT-miljön inom, inom den offentliga förvaltningen görs enhetlig, säker och kompatibel, men inget om hur kan man använda allt det här. Och så vidare. Det här är nytt. Det här var ganska intressant att finnas att till de här dagarna har man talat om att public data måste nyttjas av businesses, men inte av medborgarna. Nu har medborgarna kommit med. Grattis. Den här guideboken, jag, jag hade möjligheten att läsa, läsa den före den publiceras och den är ganska bra. Den är om det samma sak som Graham, men Graham nämnde att hur kan medborgarna använda data, alla slags data och uppdatera och, och så vidare den typen saker. Jag tror att den, den är så bra att det kunde för, översättas till svenskan. Kan göras i Finland därför att vi är tvåspråkig. Och så vidare, och så vidare. Det här känner jag bättre. Och det här är något kanske ganska, ganska ambitiöst på internationellt, internationellt sätt, därför att vi, vi försöker att bygga upp en mm, opak för alla bibliotek, museer och arkivresurser som finns i landet. Det är nästan halvgalet, men ja, det ser ut att det, det lyckas. Ja, och här är det också en intressant element att man, man vill främja medieuppfostran, uh, mediefostran, men bara för barn. Och här säger jag som bibliotekarie, hej, var föräldrarna? Vi försöker 
hos föräldrarna och också hos seniorer i biblioteken. Just samma saker som, som SE i Sverige och som Grahams projekt i... i uh, aha. Det här uh, är viktigt. Att uh, under perioden 2007-2011 gällande delaktighet är fokus på lokal nivå. No, det är ganska intressant och det händer ganska mycket, men det är inte systematiskt i hela, hela landet. Och jag försökte att tänka på hur viktigt är det med de här statliga infrastrukturer och så vidare och, hur, och vilken skulle relationen till lokal nivå och lokal initiativen, initiativen vara. Och jag kom just, den, just till den samma slutsatsen som har sagts här många gånger, att man behöver den här passionen och motivationen på lokal nivå, annars händer det ingenting. Men lite stöd behöver man också, verkliga resurser från statens sida. Och också kan man säga att det hjälper politiskt på lokal nivå, att det finns sådana regeringens program, åtminstone i Finland. Vi, är ganska vi litar ganska mycket ännu på administration och dess politik och så vidare. Men det här har sagts i, i olika former idag här för if there is a will, there is a way för de här passionerade, passionerade, passionerade människor. Det finns talrika lokala projekt och servicekoncept från början från 90-talet. Och ja, jag ska koncentrera mig i den här internetbussen. Nettinus och Netsquares, Nettorierna, vi säger eh, i Tammerfors. Och det var ganska intressant att se att det finns också i Nortelje en internetbuss som är speciell för seniorer. Det var, <laughs> det var <laughs> Vi kunde säga också att vår internetbus Nettinus är för seniorer, men det är inte, inte bara för det. Så var, varför har vi den här koncepten i Tammerfors stadsbibliotek? Det är därför att äh, i början av denna årtionde så fanns ett program i staden Tammerfors, E-Tampere, e som ville kombinera teknologi, ekonomi och samhälleliga faktorer, faktorer de här sociala faktorer. Och det, finns, det fanns en kraftig politisk stöd och det fanns de här eldsjälar, det fanns några eldsjälar och vi, vi ännu kan se de här spåren vad som satt äh, igång på den tiden. Vi har ännu internetbussen Nettinus, vi har e-stugor. Vi har något annat som, som funkar i vardagliga livet i Tammefors. Alltså Nettinusse, namnet kan inte översätts, det, den är en, en vits från Tammefors. Och äh, den har den samma måtten som tycks vara här hos några biblioteken, nytta och glädje av informationsteknik. Alltså det, vi har den här emotionella elementen hela tiden. Och basidén var att komma med IT-basundervisning, elementar, elementary training, så nära som möjligt till vanliga människor. Uh, nu kunde du kanske visa den här fånga musen, den här, den är ett, en god exempel, ett god exempel om vilken typs lärande vi har. Alltså den här har producerats för Nettinus ursprungligen. Finns nu för tiden på, på polska också. Och sen kan du också kanske visa här en exempel. Också. Ja, ja, alltså det är verkligen för nystartare. Ja, okej, okay, tack. Ja. Vi går tillbaka till musen. Nej. 
Ja. Alltså den här första nettinyssen, nysse är förresten en, en lokalbuss i Tammerfors. Det, jo, det finns en vits där bakom, men kan inte översatt. Ähm, och den första nettinyssen, netti kommer från nätet, äh, var en reviderad vanlig bus med ganska, ganska amatörmässiga system, men i 2005 fick man en utrustad ny buss som är, verklig, som är utrustad för just den här användningen. Det finns en liten äh, ett, ett auditorium för tio människor och tio arbetsstationer där inne. Och, äh, vem som helst kan samla en grupp, en grupp och komma och ha en lärningspaket. Typen är mycket lika som sägs här att man kan till exempel ha en kurs av fyra, två, äh, fyra äh, lärostunder med av två timmar. Men det varierar lite. Sen äh, alltså, nyss var på jul. Men koncepten var mycket nyttig, så gjordes två nettorgar eller netsquares i två lokala biblioteken i Tammefors. De organiserar kurser liksom bussen nysse, men också bjuder, erbjuder arbetsstationer och om man behöver, man, man får hjälp med att använda internet eller datateknik eller vad som helst. Och, här ser ni att den här servicepaletten i Netsquares är bredare än i Nysse. Jag har bara varit i Tammerfors för tre år. Före arbetade jag med några projekt för biblioteken till exempel hos mediefostran och seniorer och biblioteken och nätet. Men jag, visste, jag kunde redan då se att koncepten, den här nyttekoncepten fungerar. Till exempel nästan alla förskoleelever elever i Tammefors besöker äh, varken äh, besöker nysse eller netsquares och kanske på den första. Jag tror inte hos alla att det är den första kontakten, men får kontakt med musen och datorer. Och seniorer kommer till baskurserna och här, här kan ni se några numren. Om man, läs, om man räknar att ä, Tammerfors har, har 2000, 200 000 invånare och man har utbildat eller tränat så pass många människor per år, så är det täcker en ganska stor grupp av tammeforsare. Å andra sidan måste man säga att speciellt i Nettinus finns det grupper som kommer en gång efter gång efter gång. Så att det, det är lite, lite, lite så och så. Men det här, men vi har också samma, samma studies om att den här funkar. Och administrativt är Nettinus och Netsquares en enhet i statsbiblioteket. Och det var så självklart förresten att alla de här kurserna är gratis. Att jag inte skrev den, men, men så, är det. så är det hos oss. Här är förskoleelever som blev överraskade. De, de är inte rädda för, <laughs> rädda för fastän, fastän de ser så ut. Men, men fotografen kom för snabbt och varnade inte. Så sa det man, för vanligen barn äh, ler i i Nettinus. Jag, jag har sett det mig själv många gånger. Men ni kan också se det här auditoriet. När man jämför Nysse och Netsquares så Nysse är hemskt dyrt att uppehålla. Därför att allt som har jul är dyrt. Biblioteksbussarna är dyra och Nysse är dyr. Men det är bra marketering. Och det är en symbol för Tammerforsare att IT-teknologin och IT-samhället är för oss alla. Det är en, en, en körande äh, informations- eller, eller marketeringssystem. Och den är snabb. 
den kan gå nästan vart som helst, men inte, inte, den, den, är, den är lång, stor och det behöver vissa tekniska mm, system för att fungera, men det är bra marketering. Och sen Netsquares har, har större serv, serviceutbud och de har bredare och regulära öppettider. Och mycket, de är mycket populära hos invandrare, de här Netsquares. Men jag vet inte om invandrare går till Nettinusse, jag har inte hört om det. De kompletterar varandra. Och vad näst? Vi ska förnya det här konceptet till direktionen Do it yourself. Därför att människorna, människorna nu för tiden vill till exempel digitera, digitisera deras analogiska videofilmer och så vidare så vi kan hjälpa i den processen och också lära människor i de, i de här processerna. Och sen hoppas vi att vi kan få två nya Netsquares under den närmaste åren. Vår huvudbibliotek remonteras och vi, vi, fick, vi vill få en, ett nytt bibliotek i väst, Västra Tampere. Och sen vill vi ge kompletterande utbildning för bibliotekspersonalen så att de mera och mera kan stöda medieläskunnighet. Och jag tror också att det, eller vi, har, vi försöker att definiera mer exakt vilka, vilk, mm, vilken del av den här medieuppfostrings- eller medieliteracy-talko äh, är bibliotekets del. Det, vi, vi försöker skriva det upp för hela Finland. Och här har jag två exempel. Det här är Helsinki tio biblioteket och det här är intressebiblioteket i Esbo som redan nu har den här nya idén att ge möjligheter till människorna att lagra deras egna skrifter, musik eller så, eller så vidare. Så att den, den här typens framtid är för oss också om jag kan besluta. Och jag tror, jag tror att jag kan ganska långt besluta det därför att jag är biblioteksdirektör. Ja. Tack! Tack så mycket, Tula. Ja. Vad härligt, det måste kännas att ha så mycket makt. Ja. ja. <laughs> makt är intressant. Ja. Jag är inte intresserad i makten i sig själv, utan vad man kan göra med det. Mm. Men är det så att det är många som kommer från andra bibliotek och lyssnar för att ta, ta efter ert goda exempel? Har ni blivit role model för många? Ja. Ja, så kan man säga. Och uh, vi hade pionerrollen i Finland genom att göra det här en produkt om det här alla. Vi paketerade den här typens um, training för medborgare som först. Men nu gör ganska många det samma och jag vet att det finns här, här finns många mm. bibliotekarer, bibliotekarer från Sverige som gör just det samma. Mm. Um, och när du, är det grovt att använda, jag såg att ni använder det här medieläskunnighet som är ett begrepp som inte jag har hört i alla fall. Är det nästan som man kan tala om digital analfabetism? Alltså är det för grovt att använda ett sånt uttryck? Eller är det lite åt det hållet det är att en läskunnighet, att vi har gått upp på en annan nivå? Det gäller lite på uh, hos äldre människor är det den här digitala som är, som är i centrum men när man tänker på barn. Så är det mera böcker. Det, okay. det kan hända att det finns barn som bara ser böcker i biblioteket i framtid. Alltså vi, vi tänker att olika grupper, hos olika grupper är det en olik fokus. Mm. Uh, och vi tänker att det är bra för en människa, för en, uh, för en människa att uh, vara kunnig med många slags medie. ja. medier. Eh, och tror du att det finns bibliotek som liksom motsätter sig den här nya rollen att vara eh, spjutspetsen in i det digitala samhället? Eller? Ja. <laughs> det vet du. Ja. Åker du runt och frälser dem då eller hur, hur ser det ut praktiskt? 
nu kommer jag inte med. Åker du ut och försöker väcka, om det är bibliotek som säger vi har böcker, det är vi är nöjda ah. och glada. Vi vill inte vara de ah. som står och drar alla andra in. Går det att få med alla på tåget? Eller kommer man, vi att se att vissa väljer bort det här? Vi har, vi har just en ny strategi för allmänna biblioteken i Finland och vi hade en stor diskussion för det. Och det ser ut att den här boktypen eller bokkoncentrerad tid är bakom oss. Okay. Det, det, det är inte mer ett sådant problem. Det finns individuella människor som talar, men, men det har hänt redan före i Finland än i Sverige att uh, vi har koncentrerat i innehållet och inte i paket. Alltså vi tänker att uh, bibliotekerna måste erbjuda alla slags goda innehåll som uh, passar att uh, bjuda, erbjuda i biblioteken och inte vissa paket. Okay, en det, är boken, inte en som är, det är inte formen ja, som är nej, viktig. Nej. Det är med digitek. Ja. Ja. Och, eller innehåll det. Ja, content, kont- ja, någonting sånt. Um, om vi bara tar och frågar publiken här på den, om vi tänker på organisationen, om man nu ska göra en sån här resa som vi talar om. Eh, organisationsbehov, det, då finns det de som säger vi måste, vi kan välja ut, vi har befintliga organisationer som till exempel biblioteksrörelsen, vi kan välja ut några sådana, vi kan ha några aktörer som kan få det här att flyga. Eller det finns andra som är mer revolutionärt lagda och säger vi måste göra nytt från grunden, vi behöver en helt ny social infrastruktur för att få med alla, vi kan inte liksom försöka anpassa oss till befintliga strukturer och få, få den här inclusion. Eller vi fortsätter, vi är, nu är vi i Sverige fokuserade som idag och vi är på rätt väg. Det här kommer att funka med det vi redan gör. Varsågod och välj av dessa något grovkalibriga alternativ. Något som du tror på. Vad säger du Tola? Utan vinner. Det säger du. Ja. Att det finns redan aktörer som kan axla den här uppgiften. Okej, okay, vi ska se om du har bra... Du, ja. Du ser vad duktigt du... Men det är rätt många, nästan en tredjedel, som tycker att det behövs helt nytt tänk. Jag, jag ville se uh, den här uh, checkade i kors med åldern. Ja, kan vi göra det, Frippe? Ser vi någon skillnad? Det var en bra fråga. Uh, om vi kan uh, ha någon diskrepans här mellan över och under 40. Uh, då ska vi se... Du har aldrig, det var väldigt lika på de som, som tycker de befintliga. Där var det ingen stor skillnad. Men däremot så var det precis som du trodde på tvåan nytt från grunden. Så var det en klar överrepresentation ja. av under 40. Föga förvånande. Och också en över 40 på fortsätta som idag. Ja, men det är underbart att vi delvis är förutsägbara. Mm. Det är förresten sant. Ja. <laughs> men att, vi, att våga tänka nytt, det kan man ju säga det som, som England gjorde. Att istället för att se det som ett liksom tungt problem, det värsta man tar sig, att ta det som hela utgångspunkten för att få med lyftet. Att det, mm. det kräver ny, nya ögon. Och en kombination. En kombination. en kombination är bra att vi, vi kan använda de organisationer som vi har, men vi kan, vi kan stödja dem med något nytt växer upp naturligtvis därför att internet är något som inte fanns förr och några, något växer omkring internet naturligtvis mm. så tror jag. Och vad är det som gjort att du själv är en eldsjäl? Vad är det du tycker är så häftigt med det? Det är svårt att säga. Jag har alltid varit mycket nyfiken. Var du ett sånt där terrorbarn för dina föräldrar? Nej, Nej jag var snäll. Jag tror. Men du har, du har den här lusten att se det Men nya. Men envis är det då. Envis och nyfiken. Det är ingen dålig mm. kombination om man får, ska ja. få saker gjorda. Um, um, uh, är det några, hur många är det som kommer från bibliotek här? Uh, svenska bibliotek. Du ser, du har många kamrater ja. här. Uh, ja. Som säkert har mycket. Vi kommer att få reda på mer från det svenska perspektivet efter lunch. Då får ja. vi tacka dig så jättemycket Tack. för er inblick. Lycka till med nyss uh, Netti och alltihopa. <laughs> Härligt med sådana mobila eh, inspirationskällor.